Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva dessa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Além desse fator do planejamento, duas outras condutas da diretoria que eu acho que contribuíram para essa desmobilização do time nessa situação, né? nessas quatro rodadas anteriores, foram, primeiro, a questão do aumento dos ingressos. Isso a gente já vem batendo aqui bastante desde que a gente ficou sabendo. Não dá para o São Paulo presentear a torcida, né? Óbvio que, ironicamente, a torcida que vem conduzindo o time há tantos anos, não dá para dar um presente para a torcida aumentando o ingresso. Isso não faz o menor sentido. São Paulo gosta ali de dizer que é a torcida que conduz, a torcida o mais popular, que tem o setor popular e etc. E aí vai lá, aumenta o preço dos ingressos. Não dá para pensar só na questão da receita, que também é bastante questionado, porque você aumenta o preço, você diminui a quantidade de pessoas, será que a receita fica maior? Né? Mas mesmo assim, acho que um clube de futebol que estava nessa pegada da torcida ajudar tanto, não pode cometer um negócio desse nessa altura da temporada. Né? O apoio da torcida é muito fundamental para que o time do São Paulo, que é um time muito mais coletivo do que individual, se mantenha sempre numa rotação alta, numa intensidade alta. Então, na hora que a torcida vai em menor número para o estádio, mesmo que tenha o ímpeto de ajudar, de gritar e cantar e tudo mais, é, 28 mil pessoas no Morumbi, como por exemplo foi a média dos últimos jogos, bem abaixo do que vinha sendo, não faz aquele barulho, não tem a mesma atmosfera, o mesmo calor para passar para os jogadores. Então, isso fatalmente também reflete em uma queda de rendimento. E não só isso, né? Esse aumento de preço veio numa, num cenário que, em que o Casares, que é o presidente de São Paulo, simplesmente fez isso e foi embora. Foi embora para os Estados Unidos ser chefe da delegação do Brasil na Copa América. O São Paulo vem sofrendo com questões de calendário. É um time que não joga no horário nobre ali das quatro da tarde no Morumbi desde a final da Copa do Brasil no ano passado. Vai jogar no domingo contra o Bahia, é verdade, mas olha o intervalo que ficou sem jogar. Tem questão de erros de arbitragem que nunca foram muito bem esclarecidos. Questão de escala de árbitros que para o São Paulo parece que sempre colocam o mais despreparado, o mais novo ali, o mais novato para apitar. Isso, obviamente, também é, é, reflete na questão de alguns erros, algumas decisões de arbitragem bastante questionáveis. A questão do calendário, o São Paulo é, fez essa sequência anterior de quatro jogos em dez dias, sempre com um intervalo mínimo de dois dias entre um jogo e outro. Então, quer dizer, a diretoria passou despercebida em relação a isso e não fez nada para mudar. E aí, mesmo com esse contexto, e somando ainda o fato de a CBF ter levado o Dorival da forma como levou, né, como um ato de autoridade ali do Edinaldo, que estava suspenso por uma liminar é, é, judicial, uma decisão judicial, no dia que volta, resolve demitir o Diniz e já contratar o Dorival. Então, para mim, aquilo foi mais uma demonstração de autoridade do que qualquer convicção no trabalho do Dorival, minha opinião pessoal. E aí o São Paulo, que sempre foi vítima de toda essa questão, depois o Dorival ainda leva três ou quatro chefes de departamento do clube, convoca o Rafael, que é o goleiro titular do São Paulo, para ser o terceiro reserva da seleção. E mesmo considerando tudo isso que eu falei, o Casares, em vez de bater o pé e trabalhar nos bastidores e mostrar uma certa, um certo inconformismo com essas situações todas, não. Ele sai do São Paulo, aumenta os ingressos e vai embora para os Estados Unidos colocar ali a camisa da CBF e não sei, sinceramente, nem qual é a função dele ali. Então, assim, essa desmobilização geral, planejamento, aumento dos ingressos e a ida do presidente, para mim, não são coincidências, né? não é uma coincidência que isso tenha vindo justamente no momento em que o time teve uma queda tão brusca de rendimento. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!